शेतकरी बंधू आणि भगिनींनो नमस्कार मी ॲग्रोस्टार मधून ॲग्री डॉक्टर तेजस कोल्हे आजच्या कृषी ज्ञानामध्ये आपण बाजारातील उपलब्ध खते आणि त्यांची वैशिष्ट्ये याविषयी जाणून घेऊया हरित क्रांतीच्या यशात रासायनिक खतांची फार महत्वाची भूमिका राहिली आहे संकरित वाण लागवड वाढल्यामुळे पिकांची अन्नद्रव्य गरज भरून काढण्यासाठी रासायनिक खतांचा वापर वाढला आहे खतांच्या अनेक प्रकारापैकी रासायनिक खते ही उच्च कार्यक्षमतेची पिकाला जास्त अन्न घटक संयुक्त मात्रेत देणारी हाताळण्यास व वापरण्यास सोपी आहे त्यांच्यापैकी एक अन्न घटक पिकाला उपलब्ध करून देणाऱ्या खताला सरळ खते असे म्हणतात उदाहरणार्थ युरिया सिंगल सुपर फॉस्पेट याच पद्धतीने दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक अन्न घटक उपलब्ध करून देणाऱ्या खताला संयुक्त खते म्हणतात उदाहरणार्थ दहा सव्वीस सव्वीस बारा बत्तीस सोळा चोवीस चोवीस शून्य आता आपण बाजारात उपलब्ध असणाऱ्या रासायनिक खताच्या कार्यक्षमता आणि त्यांच्या वैशिष्ट्याविषयी समजून घेऊया युरिया यामध्ये शेहेचाळीस टक्के नत्र अमाइड फॉर्ममध्ये असून लगेच पाण्यात विरगळणे ही त्याची खासियत आहे याच्या वापराने पिकात हिरवेपणा टिकवून राहतो तसेच पिकाची जोमदार वाढ होण्यासाठी उपयुक्त असे खत आहे युरिया वापराची वेळ ही लागवड किंवा पेरणी वेळी आहे तसेच पीक शाखीय वाढीच्या अवस्थेतही वापरता येते अमोनियम सल्फेट या खतामधून नत्र वीस पॉईंट आणि गंधक तेवीस टक्के पिकास मिळते जलद उपलब्ध होणारे आम्लधर्मीय खत असून याच्या वापराने सामू कमी होण्यास मदत होऊन पाण्याचा व खतांचा कार्यक्षमतेने वापर होतो तसेच जमिनीची सुपिकता टिकवून उत्पादनही चांगले वाढते नत्राचा ऱ्हास होत नाही त्यामुळे अधिक फायदेशीर तसेच पिकाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी मदत करणे वापराची वेळ लागवड किंवा पेरणी तसेच पीक शाखीय वाढीच्या अवस्थेत असताना सिंगल सुपर फॉस्पेट एस एस पी यामध्ये स्पुरत सोळा टक्के कॅल्शियम एकवीस टक्के गंधक अकरा टक्के आहे सफेद मुळीची संख्या वाढण्यासाठी व मुळांच्या विकासासाठी तसेच गंधकमुळे तेलवर्गीय पिकात तेलाचे प्रमाण वाढण्यासाठी फायदेशीर असे खत आहे वापराची वेळ लागवड किंवा पेरणीच्या वेळी योग्य आहे म्युरेट ऑफ पोटॅश यम ओ पी यामध्ये पाला साठ टक्के पोटॅशियम क्लोराईड स्वरूपात उपलब्ध आहे झाडाची साल मजबूत करते त्यामुळे रोगांच्या विरुद्ध प्र पिकाची प्रतिकार क्षमता वाढण्यास मदत होते फळाचा रंग गुणवत्ता तसेच पक्वतीसाठी उपयुक्त असे हे खत आहे वापराची वेळ लागवड किंवा पेरणी फुलोरा तसेच पीक फळ विकास अवस्थेपूर्वी करू शकतो सल्फेट ऑफ पोटॅश एस ओ पी यामधून पालाश पन्नास टक्के सल्फर तेरा टक्के पिकास मिळते क्लोराईड यामध्ये नसल्यामुळे क्षारपट जमिनीत वापरण्यासाठी हे उपयुक्त खत मानले जाते पाला सोबतच पिकास सल्फर देखील उपलब्ध होतो वापराची वेळ लागवड किंवा पेरणी फुलोरा तसेच पीक फळ पक्वतेच्या अवस्थेत असताना करू शकतो डाय अमोनियम फॉस्पेट डी ए पी यामधून अठरा टक्के नत्र अमाइड व नायट्रेट स्वरूपात व शेहेचाळीस टक्के स्पुरत फॉस्पेट फॉर्ममध्ये पाण्यात विरगळणारे एकोणचाळीस पिकास मिळते याच्या वापराने फुलांची संख्या वाढवून फळ धारणेसाठी मदत होते तसेच सुरुवातीच्या काळात झाडाच्या मुळांची खोडाच्या वाढीसाठी तसेच झाडाच्या जोमदार वाढ व एकंदरीत विकासासाठी फायदेशीर असे खत आहे वापराची वेळ लागवड किंवा पेरणी तसेच पीक फुलोऱ्याच्या अवस्थेत असताना चोवीस चोवीस शून्य नत्र चोवीस टक्के स्पुरत चोवीस टक्के म्हणजेच नायट्रोफॉस्पेट अशा स्वरूपात पिकास मिळते यामधील नायट्रोजन हा नायट्रेट फॉर्म दहा पॉईंट पाच टक्के असून तो पिकाला लगेच उपलब्ध होतो आणि उरलेला अमोनिकल फॉर्म तेरा पॉईंट पाच टक्के जो पिकाला सावकाश उपलब्ध होतो झाडाच्या मुळांची वाढ होऊन हिरवेपणा टिकवून राहतो पिकाची वाढ आणि विकास चांगला होतो वापराची वेळ लागवड किंवा पेरणी तसेच पीक शाखीय अवस्थेत असताना संयुक्त खत दहा सव्वीस सव्वीस नत्र दहा टक्के स्पुरत सव्वीस टक्के पाला सव्वीस टक्के पिकास मिळते हे मिश्र खत सुरुवातीच्या बेसल खतांच्या मात्रेमध्ये देण्यासाठी उपयुक्त जेणेकरून बियाण्याची उगवण मुळांचा विकास तसेच पिकास मजबूत बनवण्यासाठी फायदेशीर वापराची वेळ लागवड किंवा पेरणी तसेच पीक शाखीय अवस्थेत असताना संयुक्त खत बारा बत्तीस सोळा नत्र बारा टक्के स्पुरत बत्तीस टक्के पालास सोळा टक्के पिकास मिळते
सुरुवातीच्या काळात पिकाच्या जोमदार वाढीसाठी उपयुक्त असे खत ज्या पिकात फॉस्फरसची जास्त गरज आहे जसे की सोयाबीन बटाटा आणि इतर नगदी पिके व फळ पिके अशा पिकांसाठी जास्त फायदेशीर वापराची वेळ लागवड किंवा पेरणी तसेच पीक शाखीय वाढ अवस्थेत असतात संयुक्त खत वीस वीस झिरो तेरा या खतामधून नत्र वीस टक्के स्पुरद वीस टक्के आणि सल्फर तेरा टक्के पिकास मिळते पिकाच्या वाढीसोबतच उत्पादनाचा आकार रंग आणि पिकात आकर्षकपणा वाढीसाठी उपयुक्त पिकातील गंधकाची कमतरता भरून काढते वापराची वेळ लागवड किंवा पेरणीच्या वेळ शेतकरी मित्रांनो वरील माहितीचा वापर करून आपण आपल्या पिकासाठी योग्य रासायनिक खत योग्य वेळी आणि योग्य प्रमाणात वापर करावा जेणेकरून आपल्याला चांगले उत्पादन मिळेल